ഹായ് ഓൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ വരുന്ന ന്യൂ ടെക്നോളജീസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് എന്താണ് ആനിമൽ ബ്രീഡിങ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ആനിമൽ ബ്രീഡിങ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ആനിമൽ ബ്രീഡിങ് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ആനിമൽ ബ്രീഡിങ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രീഡിങ് ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ ഈൽഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ബെറ്റർ ക്രോപ്സിൻ്റെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് ബ്രീഡിങ് പർപ്പസിൽ ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രീഡിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു അതിൽ നിന്ന് ബെറ്റർ വെറൈറ്റീസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഒരു ആനിമൽ ബ്രീഡിങ്ങിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ആനിമൽ ബ്രീഡിങ് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിനെ റേസ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ക്രോപ്പിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരേണ്ടത് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ആനിമൽ ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് അതിൽ നമ്മൾ ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആനിമൽ ബ്രീഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട് അതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എംബ്രിയോ ടെക്നോളജീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾ ഓവലേഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓവലേഷൻ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നോളജി പോലുള്ള എം ഒ ഇ ടി പോലുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈൾഡ് കൂട്ടുകാങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ബെറ്റർ ഈൽഡ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കണം അല്ലെ വി നീഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഡിസൈറബിൾ ക്വാളിറ്റീസ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസൈറബിൾ ക്വാളിറ്റീസിനെ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആനിമൽ ബ്രീഡിങ്ങിൽ ഡിസൈറബിൾ ക്വാളിറ്റീസ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഡിസീസ് ഫ്രീ ആയിരിക്കണം റേസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഈൽഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓസ്ട്രിങ്സ് ആയിരിക്കണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഗ്രിഗൽ ജൊഹാൻ മെൻ്റലിൻ്റെ ജനറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പി പ്ലാൻ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഡിങ് ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചെയ്തൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പ്യുവർ ലൈൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ പ്യുവർ ലൈൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പ്യുവർ ലൈനിനെ സെൽഫിങ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു പ്യുവർ ലൈൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് കണ്ടിന്യൂസ് സെൽഫിങ്ങിലൂടെയാണ് പ്യുവർ ലൈൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ആ ഒരു പ്യുവർ ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്തെടുത്തു സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആ രീതിയിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മെത്തേഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്തരം ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഈ ഒരു ആനിമൽസിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങിലേക്കും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹോമോസൈക്കസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോസിംഗ് ഒക്കെ നടത്താം ആ രീതിയിലേക്കൊക്കെ പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനിമൽ ബ്രീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ആനിമൽ ബ്രീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് എന്താണ് ആനിമൽ ബ്രീഡിങ്ങിനെ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആനിമൽ ബ്രീഡിങ് ഇസ് മെയിൻലി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ മെയിൻലി ഇൻ ബ്രീഡിങ് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ കൺട്രോൾഡ് ബ്രീഡിങ് എക്സ്പെരിമെൻസ് കൺട്രോൾഡ് ബ്രീഡിങ് ടെക്നിക്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻ ബ്രീഡിങ് എന്താണ് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് എന്താണ് കൺട്രോൾഡ് ബ്രീഡിങ് ടെക്നിക്സ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആനിമൽ ബ്രീഡിങ്ങിൽ വരുന്ന പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാറ്റഗറീസ് ആണ് ഇൻ ബ്രീഡിങ് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് ആൻഡ് ഓൾസോ കൺട്രോൾഡ് ബ്രീഡിങ് ഇതെല്ലാം ബ്രീഡിങ് എക്സ്പെരിമെൻസ് ആണ്
അപ്പം ആ ഒരു ഡിസൈറബിൾ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിസൈറബിൾ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പം പ്രധാനമായിട്ട് ആനിമൽ ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആനിമൽ ബ്രീഡിങ് മെയിൻലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഇൻ ബ്രീഡിങ് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് ആൻഡ് ഓൾസോ കൺട്രോൾഡ് ബ്രീഡിങ് ടെക്നിക്സ് നമ്മളിങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മളിതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇൻ ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ ബ്രീഡിങ് ഇസ് ദ ബ്രീഡിങ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഇൻ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രീഡിങ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബ്രീഡിങ് ഓഫ് ആനിമൽസ് തന്നെയാണ് ബട്ട് ദ ആർ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ഇൻ ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിനെ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻ ബ്രീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ ബ്രീഡിങ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രീഡിങ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ദ ആർ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് ഇസ് ദ ബ്രീഡിങ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ദ ആർ ഡിസ്റ്റാൻഡി റിലേറ്റഡ് അല്ലേ അത് കോമൺ ഒരു ആൻസസ്റ്റർ ആയിരിക്കില്ല അതിലുണ്ടാകുന്നത് അതിൽ ഡിസ്റ്റാൻഡി റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾഡ് ബ്രീഡിങ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രീഡിങ് ടെക്നിക്സ് കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ചില കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് ബെറ്റർ ഈൽഡാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബെറ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം പ്രധാനമായിട്ട് ആനിമൽസിനെ റേസ് ചെയ്യണം അത് ഒരു എണ്ണം നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം അതിൽ നിന്ന് അത് ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കും ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു യാതൊരു വിധ ഗുണവും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്കെന്ന് വേണം ഹൈ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള അതേപോലെ തന്നെ ഹൈ മിൽക്ക് ഈൽഡിങ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള അത്തരം ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മിൽ കൗ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷീപ്പ് ആയാലും അതേപോലെ തന്നെ ഗോട്ട് ആയാലും അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആനിമൽ ബ്രീഡിങ്ങിൽ ഇൻ ബ്രീഡിങ് ഉണ്ട് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് ഉണ്ട് കൺട്രോൾഡ് ബ്രീഡിങ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് ഇസ് മെയിൻലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ഔട്ട് ക്രോസിങ് ക്രോസ് ബ്രീഡിങ് ആൻഡ് ഇൻറ്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്തെല്ലാമാണ് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് ഇസ് മെയിൻലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ഔട്ട് ക്രോസിങ് ക്രോസ് ബ്രീഡിങ് ആൻഡ് ഇൻറ്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾഡ് ബ്രീഡിങ് ടെക്നിക്സിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ എം ഒ ഇ ടി മൾട്ടിപ്പിൾ ഓവലേഷൻ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നോളജിയാണ് എം ഒ ഇ ടി എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇതൊരു കൺട്രോൾഡ് ബ്രീഡിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രീഡിങ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൃത്യമായിട്ടുള്ള സെലക്ഷൻ നടക്കുന്നു അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചില ടെക്നിക്സ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഓവലേഷൻ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആനിമൽ ബ്രീഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയോ രീതിയിലുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇൻ ബ്രീഡിങ് ആണ് ഇൻ ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രീഡിങ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ദ ആർ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രീഡിങ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ദ ആർ ഡിസ്റ്റാൻഡ് റിലേറ്റഡ് അല്ലേ ഡിസ്റ്റാൻഡ് റിലേറ്റഡ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോമൺ ഡിസൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾഡ് ബ്രീഡിങ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രീഡിങ് ടെക്നിക്സിൽ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില കൺട്രോൾഡ് മെത്തേഡ്സ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ എം ഒ ഇ ടി എം ഒ ഇ ടി മീൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓവലേഷൻ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നോളജി എന്നുള്ളതാണ്
എന്താണ് ബ്രീഡ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ബ്രീഡ് ഇസ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ദ ആർ റിലേറ്റഡ് ബൈ എ കോമൺ ഡിസൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ദ ഹാവ് എ സിമിലാരിറ്റി ഇൻ ദയർ ജനറൽ അപ്പിയറൻസ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് ജനറൽ അപ്പിയറൻസിൽ അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻസിലൊക്കെ അതെന്താണ് അത് ക്ലോസ്ലി സിമിലർ ആണ് അതാണ് ബ്രീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ദ ആർ റിലേറ്റഡ് ബൈ ഡിസൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ദ ആർ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ബൈ ഡിസൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് അതിന് നമുക്ക് ബ്രീഡ് എന്ന് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ബ്രീഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബ്രീഡ് ഓസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആനിമൽസ് they are closely related by design and they are uh, common in general appearance configuration and measurement that kind uh, kind of or uh, term is known as that kind of term is known as breed okay like breed nu parayumbo a oru meaning illa ningal manasilakku endanu they are closely related individuals uh, they are related closely by design ennalladhu so genetically valare adhigam similar aanu adinte oru genotype nu parayum egadesham valare closely related aanu ennu ningal manasilakku appo inbreeding nu parayum endanu breeding of animals Uh, with the closely uh, related animals and all breeding of animals they are closely related closely related aayittulla animals ne endu cheyunu nammal breeding purpose ne vendiittu upayogapaduthunu angane oru breeding technology aanu ee parayna in breeding ennu parayunnathu appo enginiyana nammal ee oru grigamental ne kurichu parnu grigamental ne oru എന്താ പറയുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പീ പ്ലാൻ്റിലായിരുന്നു അതായത് പിസം സെറ്റ് ടൈവ് എന്ന് പറയുന്ന പീ പ്ലാൻ്റിലായിരുന്നു കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രീഡിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്ലാൻ്റ് എടുത്തു അദ്ദേഹം പീ പ്ലാൻ്റ് എന്നിട്ട് അതിലെന്ത് ചെയ്തു അതിൽ സെവൻ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ടെക്നിക്സ് നടത്തി ആ ഒരു കൃത്യമായിട്ട് ബ്രീഡിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻസ് നടത്തി അതിൽ സെവൻ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് പേവേഴ്സ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരു ഹോമോസൈഗോസിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പ്യുവർ ലൈൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് പ്യുവർ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു കൃത്യമായിട്ടുള്ള സെൽഫിങ്ങിലൂടെ സെൽഫ് ബ്രീഡിങ്ങിലൂടെ അദ്ദേഹം ഒരു പ്യുവർ ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഹോമോസൈഗസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനലറ്റ്സ് ഓസ്ട്രിങ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ജനറേഷൻസിനെ മേക്ക് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൽ അവ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോമോസൈഗോസ് എട്ടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹോമോസൈക്കസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ എന്തായിരിക്കും അത് ഹോമോസൈക്കസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു ഡിസൈറബിൾ ക്വാളിറ്റി എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു ക്വാളിറ്റി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അടുത്തൊരു തലമുറയിലേക്ക് ഒരു നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഓസ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇൻബ്രീഡിങ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ബ്രീഡിങ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഡേ ആർ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ബൈ ഡിസൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ഇൻബ്രീഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് ഒരു ഹോമോസൈഗസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഹോമോസൈഗോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഹോമോസൈഗോസിറ്റി എന്നുള്ള രീതിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കാണുന്നുണ്ട് ഹോമോസൈഗോസിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കാണുന്നുണ്ട് ഹോമോസൈഗസ് ആണ് എന്താണ് അത് ഏകദേശം സെയിം ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റിംഗ് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോസൈഗസ് ആണ് കാരണം അതിലുള്ള വരുന്ന ഗ്യാമീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് മാത്രമേ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഹൈറ്റ് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളൊരു ക്വാളിറ്റി മാത്രമേ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഹൈറ്റ് കുറവാണ് സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും അതിൽ വരുന്ന ഗ്യാമീറ്റ് സ്മോൾ ടി ആണെങ്കിൽ അത് ഹൈറ്റ് കുറവാണ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ക്വാളിറ്റി മാത്രമേ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യൂ അത്തരം രീതിയിലുള്ള ഹോമോസൈഗസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഇൻബ്രീഡിങ്ങിലൂടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില ഡിസൈറബിൾ അല്ലാത്ത ക്വാളിറ്റീസും വേണമെങ്കിൽ വരാം കാരണം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ക്വാളിറ്റീസും കടന്നു വരാം ഇത്തരം ഇൻബ്രീഡിങ്ങിൽ അപ്പോൾ ഇൻബ്രീഡിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇൻബ്രീഡിങ് ഓസ് ദ ബ്രീഡിങ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ദേ ആർ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ ഇൻ ദയർ ആൻസസ
ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷൻ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻബ്രീഡിങ് എന്തിനേക്ക് നയിക്കുന്നു ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയുന്നു അതായത് ഇൻബ്രീഡിങ്ങിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ചെയ്യുമ്പോൾ പാരൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഓസ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അതായത് പാരൻസിലുള്ള ക്വാളിറ്റി ഇൻ ഓസ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല അതായത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് തമ്മിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി കുറയുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കുറയുന്നു അതായത് സിമിലർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അത് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയും കുറയാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ഓൾസോ ദ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഫെർട്ടിലിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയും കുറയാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഫെർട്ടിലിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയും ഫെർട്ടിലിറ്റിയും പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകും അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബ്രീഡിങ് അതായത് ഇൻബ്രീഡിങ് പ്രാക്ടീസസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിന് ഒരു ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലേക്ക് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അത് ഈ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു നിലവിലുള്ള ഒരു മെയിലിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിലിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ആൻസസ്ട്രിയിൽ സിമിലർ അല്ലാത്ത ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻറ്റിനാണ് അതായത് സെയിം ബ്രീഡിൽ വരുന്നത് തന്നെ അത് സെയിം ക്വാളിറ്റിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിലവിലുള്ള ഒരു പ്ലാന്റിനെ അവിടെ ഒന്നിനെ മാത്രം എടുക്കുകയും ഒരു പാരൻ്റിന് മാത്രം എടുക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആൻസസ്ട്രിയിൽ വരാത്ത ഇതിൻ്റെ ഒരു ആൻസസ്ട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ വരാത്ത വേറൊരു ആനിമലിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റിങ്ങിന് ആണെങ്കിൽ പ്ലാന്റിന് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ആനിമൽ ബ്രീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ജനറ്റിക്കലി ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസസ്ട്രി ലെവലിൽ വരാത്ത ആ ഒരു കോമൺ ഡിസൈൻ്റ് അല്ലാത്ത ഒരു ആനിമലിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും അതുമായിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഓസ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കൊണ്ടുവരാം ക്വാളിറ്റീസ് വീണ്ടും ഓവർകം ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷൻ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റീസ് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റിയും പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയൊക്കെ വീണ്ടും നമുക്കതിന് റേസ് ചെയ്തെടുക്കാനും പ്രൊ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലേക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനും സാധിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കാരണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻബ്രീഡിങ് എന്തിന് കാരണമാവും കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തിന് കാരണമാവും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് നയിക്കും ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് നയിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫെർട്ടിലിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയും നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഫെർട്ടിലിറ്റിയും പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയും കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷന് കാരണമാവും ഈ ഒരു ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷനെ ഓവർകം എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമിലാരിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ സിമിലർ അല്ലാത്ത അതായത് കോമൺ ആൻസസ്ട്രിയിൽ വരാത്ത വേറൊരു പാരൻറ്റിനെ എടുത്തിട്ട് അതുമായിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു ഇൻബ്രീഡിങ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇൻബ്രീഡിങ് ഇസ് ദ ബ്രീഡിങ് ഓഫ് സിമിലർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ മോർ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ എ ഫോർ ടു സിക്സ് ജനറേഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു ഫോർ ടു സിക്സ് ജനറേഷൻസ് വരെ ഫോർ ടു സിക്സ് ജനറേഷൻസ് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ തമ്മിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഫോർ ടു സിക്സ് ജനറേഷൻസിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സിമിലർ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പ്യുവർ ലൈനാണ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പ്യുവർ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു ക്വാളിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹോമോസൈഗസ് ആണ് അതേപോലെ ഒരു ഒരു ക്വാളിറ്റി മാത്രം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അത് കൃത്യമ
ആ രീതിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറിക് ലെവൽ സ്പീഷ്യസ് ലെവലിലൊക്കെ ചിലപ്പം ഡിഫറൻസ് വരുന്നു ഇത്തരം രീതിയിലേക്കാണ് എന്ത് പോകുന്നത് ഒരു ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് എന്നുള്ളൊരു ടേമിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഇൻ ബ്രീഡിങ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് ആണ് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ട് ക്രോസിങ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡോ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് വരുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ കൺട്രോൾഡ് ബ്രീഡിങ് ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ചും ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ഭാഗം ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആനിമൽ ബ്രീഡിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് എന്താണ് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാര്യം ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ ഇൻ ബ്രീഡിങ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് എന്തിനെ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്നായിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായി വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഔട്ട് ക്രോസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഔട്ട് ക്രോസിങ് അതേപോലെ തന്നെ ക്രോസ് ബ്രീഡിങ് ഇൻറ്റേഴ്സ് സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഔട്ട് ക്രോസിങ് അതേപോലെ തന്നെ ക്രോസ് ബ്രീഡിങ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഔട്ട് ക്രോസിങ് വാട്ട് ഇസ് ഔട്ട് ക്രോസിങ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രീഡിങ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ദേ ആർ ദ സെയിം ബ്രീഡ് ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ബൈ ഡിസൻ ദേ ആർ ഡിസ്റ്റാൻഡ് റിലേറ്റഡ് എന്നുള്ളതാണ് they are not related by descent they are distantly related more uh, closely related aayittulla or individuals ne thammile breed cheyunnaru nammal parayalla in breeding ennu parayunnaru appo out breeding ennu parayumbo breeding of animals allengil breeding of plants nokka namukku parayam endine out breeding cheyunnu adha they are distantly related they are common breed but they are distantly related ennalladhu appo adinde oru oru common ancestry onnu undavilla ഒരു മെയിൽ പ്ലാന്റിനെയും ഒരു ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റിനെയും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൽ ആനിമലിനെയും ഒരു ഫീമെയിൽ ആനിമലിനെയും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു മെയിൽ പാരൻറ്റിനെയും ഫീമെയിൽ പാരൻറ്റിനെയും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെയിൽ പാരൻറ്റും ഫീമെയിൽ പാരൻറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ ആൻസസ്ട്രിയിൽ ഉള്ളതായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ അത് ഒരു ഒരു സ്പീഷ്യസ് ലെവലിൽ തന്നെ രണ്ട് സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഒരു സെയിം ബ്രീഡിൽ വരുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ എന്താണ് ഒരു ആൻസസ്ട്രി ലെവൽ എന്തായിരിക്കില്ല അത് ആൻസസ്ട്രി ലെവലിൽ അത് കോമൺ ആയിരിക്കില്ല സിമിലർ ആയിരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ബ്രീഡിങ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റാൻഡ് റിലേറ്റഡ് ആനിമൽസ് ബ്രീഡിങ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റാൻഡ്ലി റിലേറ്റഡ് ആനിമൽസ് ബൈ ഡിസൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റാൻഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിനെ തമ്മിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നു അത് സെയിം ബ്രീഡിൽ തന്നെ ബ്രീഡിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് പക്ഷേ എന്താണ് ഒരു കോമൺ ആൻസസ്ട്രി ഉള്ളതായിരിക്കില്ല അത് ഡിസ്റ്റാൻഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു കോമൺ ആൻസസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡിസിമിലർ ആയിരിക്കും ഡിസിമിലർ ആയിരിക്കും ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ഒരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയറിൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ്ങിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഔട്ട് ക്രോസിങ് അതേപോലെ തന്നെ ക്രോസ് ബ്രീഡിങ് ഇൻറ്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഔട്ട് ക്രോസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് ക്രോസിങ് ഇസ് ദ ബ്രീഡിങ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ദേ ആർ റിലേറ്റഡ് ബൈ Uh, they are the same breed but they are uh, distantly related uh, in their ancestry level ancestry level is uh, distantly related aanu adu distantly related aanu adinte ancestry adu common ancestry alla maintain cheynadu adu dissimilar aanu ancestry level adu oru same breed aanu similar breed eniyanu pakshe adu oru ancestry level le check cheyidu kanal adu similar alla adu endanu distantly
uh, cross breeding is the breeding of uh, similar breeds. That means a superior male and a superior female is selected. A superior male and a superior female is selected. Cross breeding is very common. That is a common ancestry maintained in the region. That is a superior male name or a superior female name selected. That is why the breeding techniques are better than the offspring produce in the region. Cross breeding is very common. This is an example of the Hizard. Hizard is an example of Hizard. Hizardail ini baru ini tu, satu contoh lah. Hizardail. Hizardail ini baru yang boh bikinery use um ada boleh dengan marino ramsun ni ambil. Punjab ini ini tu, satu satu cross breeding, ada itu cross breeding ni rata itu, kita titel orang orang. Hizardail ini baru ini. Ada itu bikinery use um ada boleh dengan marino ramsun ni baru ini. Ada dua ini baru yang breed ni. Ada satu related orang, ada itu ambil ini tu cross breeding je itu, cross breeding je itu kita titel orang. Hizardail ini baru ini. Apa itu? Ia ribu ini tu, ini je ini tu, ini quality main dia je ini. Ini di lek kan? Hizardai elan tu beri, na di di lek tu beri. Apo out cross breeding ini example jual sih na, hizardai elan, hizardai el, hizardai el. Ini beri ibu Punjab elan ini jual breeding naran itu lalu, ini beri ibu bikinery use mana dia boleh dengen, merino ramson dengen cross eat elan, hizardai elan ini beri ini jual new variety yang dah kiri tulah, hybrid variety yang dah kiri tulah. Al cross breeding ini lode elan, adi boleh dengen, ini dah elan out crossing ini beri ibu, out crossing ini beri ibu ini elan. Similar itu lah breeding ni, orang, bahasa, ada distantly related orang, ancestry level, orang 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 macam macam. Ini dalam satu karya orang orang baru, yang dua karya orang cina, satu four to six generations beri orang, ini satu breeding condu boleh, satu four to six generations beri. Alah, satu up to four to six generations orang orang. Awal ini lekang orang ini satu breeding technology, satu breeding method condu boleh. Outcrossing itu beri orang boleh, crossing of, orang orang breeding of animals. They are same breed, but they are distantly related. Ada itu, they are not related by by descent. That means they are dissimilar in their ancestry. It is not it is not under the similar ancestry level. Okay, like ada yang boleh dengan cross breeding itu baru yang boleh superior male name. Ada yang boleh dengan superior female name. Select je ini, superior male name, orang superior female name select je ini. Adanya sesiun itu, adanya tamat dengan breed je ini. Apa, apa itu example itu tarikh sahaja itu example orang. Bikinery itu semua ada yang boleh dengan marino ramson dalam ni le cross je itu tanah di sini lah. Sahaja itu baru ini, ini species yang naik lagi. Ia itu outcrossing itu baru ini tu, orang itu anda baru apa, baru itu orang Aku guna kerana malah teri di lek kita lah, baru yield terata, baru dah baru kau ini kan, nama kita select di situ. Ia di lek out crossing je, orang ini. Kau cuma better right lor milk production lah di lek kau condu warna di situ. Saya dikom. Adakah dengan itu buffalo itu di sini ada. Aku kau dalam di sini ambil cum. Kau cuma itu better yield terata di lek out crossing ini lor. Parah teri di kau ini di situ. Saya dikom. Interspecific hybridisation tu barang yang mana? What is interspecific hybridisation? Interspecific hybridisation tu barang yang boleh. Yang tu jenuh breeding of animals, they are similar in breed, but related lah itu lah species kan. Insya Allah tu, related species ni tu ambil cross ikan. Interspecific hybridisation tu barang yang boleh breeding of animals. They are related species. Okay, like they are related species. अब related आये तो ला species हैं ना. Interspecific hybridisation अन्ना ना वो एक term ही नहीं बोलेंगे. इन्हें बोलेंगे related आये तो ला species ने तमिल दिया breed चीक. अब वो example डिग्गा ना ये लो mule इन्हें बोलेंगे ना तो वो example आये तो हमें को डिग्गा नहीं बैठना ना mule ने बोलेंगे. वो आदि ये दिली लाने mule ने उन्नाकी डिग्गे तो � Cross itu kan, mewulan juga orang ini, mewarai itu orang itu lalu. Ini adalah donkey, madai bela dengan donkey, madai bela dengan itu mana horse mud, donkey horse. Iba Tamil cross itu kan, mewulan juga orang ini, orang itu dia breed orang itu orang. Apa interspecific hybridisation juga orang itu, breeding of animals, they are related by in species level, species level ada related orang. Anu kau ni kalau interspecific hybridisation itu orang itu. Ada itu breeding of animals, they are related in the species level. Example itu mana kita mule orang, donkey aim horse ni yang dah mula cross aim orang, mule orang tu baru ini, orang putih orang breeder indah itu beri. Apa itu yang orang out breeding orang tu baru ini, orang mekanisme tu le, para orang orang important points orang tu baru ini. Apa ni kalau dengan manusia orang tu, kita orang itu in breeding orang tu, in breeding orang tu baru ini, crossly related orang tu le, orang tu common descent for 
മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റിനെയാണ് സോറി പാരൻറ്റ് ആനിമലിനെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൽ പ്ലാൻറ്റ് ഫീമെയിൽ പ്ലാൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ആനിമൽ ഫീമെയിൽ ആനിമൽ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പ്ലാൻറ്റിൻ്റെയല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമൽസിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് ആണ് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റാൻഡി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് അത് സെയിം ബ്രീഡാണ് പക്ഷേ അത് ഡിസ്റ്റാൻഡി റിലേറ്റഡ് ആണ് ഒരു കോമൺ ആൻസെപ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല ഔട്ട് ക്രോസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിസ്റ്റാൻഡി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക പാരൻസ് പാരൻസിനെ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഔട്ട് ക്രോസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആർ ഡിസ്റ്റാൻഡി റിലേറ്റഡ് ഇൻ ദ ആൻസെസ്ട്രി ലെവൽ ക്രോസ് ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുപ്പീരിയർ മെയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സുപ്പീരിയർ ഫീമെയിലും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ക്രോസ് ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഒരു സെയിം ബ്രീഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് ആൻസസ്ട്രി ലെവലിൽ എന്തായിരിക്കില്ല ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കില്ല ഒരു സുപ്പീരിയർ മെയിലിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സുപ്പീരിയർ ഫീമെയിലിനെയും സെലക്ട് ചെയ്യും ഇൻ്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് മ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോങ്കിയെയും അതേപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ ഹോഴ്സിനെയും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇൻ്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രൈസേഷൻ്റെ ഫലമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബ്രീഡിങ് ആണ് ബ്രീഡിങ് ടെക്നീക്ക് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിലേറ്റഡ് സ്പീഷീസിനെ തമ്മിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇൻ്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ആനിമൽ ബ്രീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇൻബ്രീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇൻബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ബ്രീഡിങ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ദേ ആർ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ഓർ സിമിലർ ഇൻ ദയർ ആൻസസ്ട്രി എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻബ്രീഡിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ബ്രീഡിങ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ദേ ആർ ഡിസ്റ്റാൻഡി റിലേറ്റഡ് എന്നുള്ളതാണ് അത് ആൻസസ്ട്രി ലെവലിൽ ഡിസ്റ്റാൻഡി റിലേറ്റഡ് ആണ് അത്തരം രീതിയിലുള്ള ബ്രീഡിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് എന്നുള്ളൊരു ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ്ങിന് മെയിനായിട്ട് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം ഔട്ട് ക്രോസിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ക്രോസ് ബ്രീഡിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷനും എന്താണ് ക്രോസ് ബ്രീഡിങ് എന്താണ് ഔട്ട് ക്രോസിങ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട് ക്രോസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സെയിം ബ്രീഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആൻസസ്ട്രി ലെവലിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ട് ക്രോസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രോസിങ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീഡിങ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ദേ ആർ ദ സെയിം ബ്രീഡ് ബട്ട് ദേ ആർ ഡിസിമിലർ ഇൻ ദയർ ആൻസസ്ട്രി അതേപോലെ തന്നെ ക്രോസ് ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിസാഡയിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ക്രോസ് ബ്രീഡിങ് ഒരു സുപ്പീരിയർ മെയിലിനെയും ഒരു സുപ്പീരിയർ ഫീമെയിലിനെയും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ബ്രീഡിലുള്ളത് സെയിം ബ്രീഡിലുള്ളത് എന്നിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുന്നു അത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹിസാഡയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസാഡയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷീപ്പാണ് ഈ ഹിസാഡയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷീപ്പ് പഞ്ചാബിലാണ് ഇതിന് ഈ ഒരു പുതിയ ഒരു ബ്രീഡിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കാനറി യൂസും അതേപോലെ തന്നെ മെറിനോ റാംസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ബ്രീഡിനെ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അതായത് ക്രോസ് ബ്രീഡിങ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഹിസാഡയിൽ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു ഷീപ്പിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പഞ്ചാബിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രീഡിങ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ദേ ആർ റിലേറ്റഡ് ഇൻ സ്പീഷീസ് എന്നാണ് അതായത് ദേ ആർ സെയിം സോറി റിലേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് എന്നുള്ളതാണ് റിലേറ്റഡ് സ്പീഷീസിനെ തമ്മിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യുക അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻ്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ടേമിൽ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മ്യൂളാണ് മ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ ബ്രീഡാണ് അതായത് മെയിൽ ഡോങ്കിയും ഫീമെയിൽ ഹോഴ്സും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മ്യൂൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇനൊരു ഭാഗമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള